quattro bambine, pam, 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 e a casa. E Giuseppe Bergomi muto, lo zio della fossa, telecronaca vergognosa, anti-Inter, su Sky, una vergogna, lo zio della fossa che ha sempre veleno con noi dopo che per vent'anni ha tenuto questa maglia per vent'anni una telecronaca schifosa se voi non aveste avuto il dono della vista e eravate lì ad ascoltare le parole di Giuseppe Bergomi detto lo zio per vent'anni bandiera dell'Inter avreste pensato che 4-0 vincevano quegli altri quelli della Stella Rossa invece abbiamo vinto noi 4-0 ci sono cose da dire voi lo sapete che io non mi faccio mai trascinare da risultato però ragazzi a sentire Bergo mi sembravamo il Milan una squadra di terza categoria invece abbiamo vinto 4 0 piano detto questo adesso parliamo di tutto ma prima iscrivetevi al canale cliccate prima su iscriviti subito dopo sulla campanella selezionate tutte in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video, di quando faccio i live live che dovevamo fare in post partita ma ragazzi c'è stato un problema, poi ho provato a spostare la live reaction ma per stasera è andata così ci rifaremo domani allora, 4-0 apre le danze Ciala all'undicesimo finalmente, finalmente stasera è la serata dei finalmente, ve lo dico quindi finalmente un gol su punizione di Akan Cialanolo lo aspettavamo eh, non credo sia stata decisiva la deviazione perché è quasi impercettibile forse la sfiorata di testa il giocatore della Stella Rossa ma eh, sarebbe entrata comunque una grandissima punizione è vero che il portiere prende il gol sul suo palo ma lì non c'era niente da fare ce l'hanno l'ha tirato un missile quasi sotto l'incrocio dei pali 1-0 gol decisivo perché sapete ragazzi che il gol più importante nel calcio è quello dell'1-0 quello che sblocca e spezza gli equilibri. Poi, 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 nascono un po' di problemi. Cioè, abbiamo dominato noi, ovvio. <ride> Se andiamo a guardare le statistiche, il, il possesso palla non c'è neanche da, da pensarci, ragazzi. Abbiamo dominato noi, ma i movimenti sono stati pochi. Pochi movimenti senza palla. E noi lo sappiamo. Noi chiamiamo in calcio in questa community sappiamo che l'Inter per segnare e per creare occasioni di gol deve spostarsi con i giocatori quindi svuotare il centrocampo alzare i braccetti far tagliare il campo agli esterni tutte cose che sono state fatte poco e quindi le occasioni da gol create sono state meno che abbiamo comunque creato eh, al solito Mkhitaryan ha sprecato ha sprecato Arnautovic come sempre però ecco quello che si può notare è poco movimento senza palla poche poche sovrapposizioni e poi questo giro palla che era abbastanza lento non riusciamo mai a sfondare sugli esterni tornavamo sempre indietro vuoi che mancava anche Di Marco eh, che si sente perché vedi ragazzi quando io vi dico che a destra abbiamo un problema se per sbaglio non c'è Di Marco a sinistra e gioca Carlos Augusto che non è il suo piede, a destra noi non combiniamo niente. Fra Dunfris e Darmian, è vero che Dunfris spinge un po' di più, ma non ne fai uno buono che crossa, che fa. Non... Creiamo poco da lì. Quindi andiamo ehm, a bere il tè per citare Caressa a fine primo tempo, 1-0. Però, però, sì, è vero, ti mangi due o tre gol, ma, ripeto, non mi ha convinto l'Inter. Poi, fra l'altro, abbiamo eh, concesso anche qualche contropiede, tenuto sotto controllo, non come dice Bergomi, perché alla fine eravamo sempre abbastanza sotto controllo anche nelle ripartenze loro. Però anche però che era la Stella Rossa. Quelle ripartenze magari le avresti prese da un Real Madrid, ecco, finiva in maniera diversa. E entriamo nel secondo tempo e loro ci mettono anche un po' sotto. Noi abbassiamo il baricentro, abbassiamo il baricentro e non riuscivamo più a uscire. Poi non è che Sommer abbia fatto miracoli o ci abbiano preso a pallonate, nessuno dice questo, però è come un approccio al secondo tempo sbagliato, come un calo drastico di energie fisiche e nervose. Arrivavamo secondi sopra 
la palla sempre, non vinciamo più un contrasto, dopo succede che ci viene in aiuto il, l'ex cuginastro bilanista Rade Krunic, bidone assoluto che ci manca tanto vedere nel Milan, questo che fa? Questo con la palla fra i piedi davanti alla sua area spostato sulla destra gli viene in mente di voler fare il, il cialanolo, mettersi lì, girarsi, provare qualche apertura. Arriva Taremi, che è stato a mio avviso uno dei migliori in campo, se non il migliore, gli strappa la palla, perché Taremi stasera ha fatto questo, è andato in pressing senza sosta sempre sugli avversari, soprattutto sui centrali. A questo giro gli è riuscito, gli strappa la palla al limite dell'aria e ha la lucidità e il piede per servire Arnaudovic che se sbagliava quel gol doveva veramente ritirarsi dal calcio fortunatamente non lo sbaglia quindi passaggio da Arnaudovic che è solo davanti alla porta tira gol 2 0 e lì la Stella Rossa finisce perché poi provano davvero ad attaccare si aprono e quando all'Inter concedi spazi lo sappiamo tant'è vero che il 3 0 arriva poco dopo dal secondo gol non passano neanche 12 minuti per carnato che segna al 59 al 71 altro erroraccio stavolta di un altro credo spice qualcosa del genere difensore loro centrale anche lui da praticamente ultimo uomo non, non si capisce cosa voglia fare arriva eh, taremi su di lui gli ruba la palla come ha fatto prima con Kronic addirittura Spajic gli fa fallo Taremi cade e si rialza pensate la voglia del ragazzo di voler incidere con la nostra beneamata Inter si rialza e dà una palla perfetta a Lautaro che di sinistro incrocia ehm, la palla la, la spizza il portiere coi piedi ma non basta entra nell'altrangolino a incrociare 3 a 0 tutto finito e sempre poi in un'altra ripartenza 4 0 con Lautaro servito sulla sinistra eh, Lautaro si sposta la palla grande finta di Lautaro Spice credo sia ancora lui si sì, gli fa un fallo rigore nel frattempo è uscito Ciala perché sapete no Inzaghi vuol farlo riposare almeno 20 minuti dentro da Slani Lautaro in, era lui in teoria il secondo in gerarchia come rigori ma concede giustamente se vi dire a Taremi e finalmente perché questa abbiamo detto che la serata di finalmente finalmente vediamo il nome di Taremi nel tabellino della nostra benemata Inter si sblocca anche lui gran bel rigore centrale il portiere lo spiazza niente da fare quindi 4 0 buono per il morale buono per la differenza reti perché sappiamo ragazzi che con questa nuova formula della Champions League la differenza reti eh, può diventare fondamentale buono che si è sbloccato da Remi buono che comunque stasera è giocato con la coppia d'attacco di riserva a tutti gli effetti e comunque l'hai vinta però 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 ci sono dei però ovvero finché loro sono stati chiusi eh, l'hai sbloccata su una palla inattiva su una grande punizione di Sciala è vero che hai fatto altri due o tre pericoli con Arnadovic che si è sbagliato i gol lo stesso Mkhitaryan che arrivava in ritardo o sparava in terza anello però devi fare più movimento soprattutto con i centrocampisti e senza palla e questo è stato fatto poco è l'unica cosa negativa che però non è poco ragazzi perché per il nostro gioco è fondamentale fare il movimento senza palla ma vabbè Vabbè, comunque l'abbiamo portata a casa, ma occhio a questa cosa, questa cosa va capita e al più presto cambiata, al più presto cambiata. Sulle prestazioni individuali, oltre da Remi, mi è piaciuto tantissimo Zelischi, io credo che il ragazzo meriti più spazio mm. perché forse ha sbagliato un solo pallone, in uscita, una nostra uscita eh, dalla difesa, stavamo ripartendo, lui ha dato un passaggio troppo affrettato è stata una palla abbastanza sanguinosa ma tolta quella non ha sbagliato nulla Zelischi quindi a mio avviso se Mattaremi merita la palma di migliore in campo volendo anche Arnatovic nonostante si è sbagliato il gol comunque l'ha messa dentro eh, che dire gli altri buona prova Beh, Ciala ovviamente Bastoni 
De Fry, ragazzi, si è fatto anticipare qualche volta di troppo, però comunque alla fine è riuscito a tenere, bene anche Papar, Sommer ha riscato un dribbling su un'uscita, eh, su una palla che abbiamo gestito male da dietro, Sommer ha dovuto rischiare un dribbling, ma è stato fenomenale, quindi tutto bene quel che finisce bene, ma, ma dobbiamo stare più attenti quando le squadre sono chiuse, dobbiamo muovere meglio gli uomini senza palla, e essere un po' più concentrati sulle preventive. Comunque avanti Inter, 4-0, e lo sapete, mettete un bel like al, al video, e poi iscrivetevi al canale, cliccate su iscriviti, subito dopo sulla campanella, selezionate tutte, in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video, di quando faccio i live, live che faremo sicuramente domani, non c'è imprevisto che tenga. Quindi, ci vediamo domani in live, ragazzi. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti. Il nostro solito saluto latino, vide te mox. Forza Inter, sempre.